సో ఇంకా మీరు చాలా పైకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సో ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా వరకు కొన్ని నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ మీ చూసా చాలా వరకు అన్ని బాధపడుతూ చెప్పినవి ఉన్నాయి కొన్ని హ్యాపీగా ఫీల్ అయిన ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు నాతో ఎలా షేర్ చేసుకున్నారు అక్కడ కూడా షేర్ చేసుకున్నారు బట్ అందులో ప్రముఖ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి డ్యాన్స్ మాస్టర్ సీనియర్ రాకేష్ మాస్టర్ గారిని అసలు చడా 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 వేసినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంది ఫస్ట్ తిట్టారు తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ కాలు పట్టుకున్నారు ఆ రీజన్ ఏంటి అందులో అంటే కాలు పట్టుకోలేదండి ఇప్పుడు ఆయన కాలికి దండం పెట్టాను ఇప్పుడు నేనే కాదు చాలా చాలా ఇప్పుడు శేఖర మాస్టర్ గానీ ఒకప్పుడు వీళ్ళంతా గురుస్తాను అలా నేను ఆయన మొక్కాను లాస్ట్ కి సారీ చెప్పాను ఎందుకు చెప్పారు సారీ చెప్పే అంత తప్పు తప్పు ఏం చేయలే తిట్టాను కదా అంటే నేను రాగానే ఆయన పాడన అదేందంటే ఆయన పాడడము అలా ఏదో నాకే తెలియదు అసలు నేను సారీ చెప్పినట్టు ఆయన పాట పాడారు నేనే యాంకర్ దాంట్లో ఆయన చాలానే ఆయన చాలానే ఇంటర్వ్యూ లాగా ఒక యాంకర్ గా కూడా ఒక ఆడబిడ్డ లాగా కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేయము లాస్ట్ లో ఆయన నేను డాష్ డాష్ అంత ఫైర్ లాగా అయినాము యూట్యూబ్ కూడా వచ్చేసింది లాస్ట్ ఆయన పాట పాడుతుంటే ఎక్కడో తెలియని బాధ ఆ టైమ్ లో నేను ఆయనకి సారీ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆ పాటల్లో సో ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పేశారు మీరు మొత్తానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన పదహైదు వందల సినిమాలు కొరియర్ గరప చేశారండి ఓకే ఓకే ఆయన చాలా మందిని ఏదేదో అని ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు పక్కన పెట్టి మనకి అది ఉన్నాయి కానీ ఆ నాకు తెలిసినంత వరకు గురువు స్థానం అంటే నేను ఒక మా గురువు అంటే ఆ గురు స్థానం నాకు చాలా తెలుసు కాబట్టి ఆ టైంలో ఆయన పాట పాడడం జరిగింది నేను ఆ టైంలో కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను కూడా మీకు రాకేష్ మాస్టర్ గారు దాన్ని ఒప్పుకొని ఓకే అనుకొని వాళ్ళ మూవీలో ఒక మంచి ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారట లేదండి నాకేం చెప్పలేదు అంటే ఆ మూవీ ఆయన బయోపిక్ కాబట్టి ఆయన కావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఎంచుకుంటారు కాబట్టి అందులో ఏదైనా సాంగ్ పాడడానికి అవకాశం ఉందా మీకు కొంచెం టైటిల్ సాంగ్ లాగా పాడాను నేను నాకు నేనే సాతూరా నాకు నేనే ధైర్యానిరా నాకు నేనే సాతూరా నాకు నేనే ధైర్యానిరా నాది కానిది నాది కానిది కోటి ఉన్న నాకి వద్దురా నాది అయినా అద్దరు అయినా వదలు పెట్టను రా జనం మరణం జనం మరణం జనం మరణం జనం మరణం ఎంత మంది బెదిరించినా భయపడి వాడు కాదురా ఎంత మంది భయపడిచ్చినా భయపడే వాడు కాదురా రాయలసీమ ముద్దు బిడ్డ తొడకొడితే తొడకొడితే బాంబులేసి చేస్తాడు రా జనం మరణం జనం మరణం జనం మరణం జనం మరణం ప్రజల కోసం సత్యా ప్రజల కోసం సస్తాను అంటాడు ప్రజల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తా అంటాడు కేవలం పది రూపాయలు చాలంటాడు ఈ కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవాలంటాడు ఒకవైపేమో కొంతమంది మంచోడంటారు ఇకవైపు ఏమో ఈయన చెడ్డోడు అంటారు వాళ్ళ వాట వాళ్ళ వాళ్ళ మాట వీళ్ళ మాట విన కూడా నేను కూడా నా మాటే నేను విన్నుకుంటా ఈ చెవులో విని ఈ చెవులో నేను వేసిరేస్తా జరణం మరణం జరణం మరణం సో అంటే ఇప్పుడు ఈ మూవీలో కూడా సాంగ్ మీరే రాసుకున్నారా లేదని ఊరికి జరణ మరణం అంటే ఆయన ఎలా కోపం ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాడు ఆయన ఎలా ఉంటాడనే దాని ఉద్దేశించి నేను ఆ సాంగ్ అంటే ఆయనకు రాకేష్ మాధవ్ కూడా తెలియదు ఊరికనే ఏదో తనకి రాసేసుకున్నారు పాడేసుకున్నారు మొత్తానికి ఆ పాట నచ్చితే కంపల్సరీ నేనే ఆ పాటకు రైటర్ ని ఓ సూపర్ అసలు కంగ్రాట్స్ కొత్త మూవీలో మీకు మంచి అవకాశం రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా సో ప్రజెంట్ మీరు కరోనా గురించి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా మన పబ్లిక్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు చాలా జాగ్రత్తలు పడండి నిజంగంటే కరోనా వైరస్ ఆ చైనా వాళ్ళ నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం యూట్యూబ్ లో చూసాను అవును ఇష్టం వచ్చినట్లు తిని అవి పచ్చి పచ్చిగా అవి ఫుడ్ కానీ ఏదన్నా అవి తీసుకోకుండా కప్పలు గబ్బిలు అవన్నీ తిని దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఒక ఒక ఆరు సంవత్సరాల కింద సెవెన్ సెన్స్ సినిమా వచ్చిండే అవును బోధి సూర్య గారు 
పక్కన పెట్టేసారు ఇప్పుడు ఆ సినిమా ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్నారంటే దాంట్లో నిజం ఉంది అని అలా అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ చాలా మంది పాపము చాలా అనాథగా చనిపోతున్నారు పాపము ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ అంత ప్రభా అంత కరోనా వైరస్ అంత భయంకరమైనది నిజంగా అంటే చాలా వరకు చనిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా చెప్పారంట చూపించడానికి లేదు లేదు మళ్ళీ కరోనా ఎక్కడ సోకుతుందని అలా చాలా మంది మన చైనాలోనే కాదు అమెరికాలోనే కాదు వేరే దేశంలో కాదు మన ఇండియాలో కూడా చాలా మంది చనిపోతున్నారు రోజు కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి దయచేసి దూరంగా డిస్ట్రెస్మెంట్ దూరంగా ఉండి అంత పద్ధతి పాటించుకోండి ఎక్కడైనా ఇప్పుడు షేరింగ్ ఆటోలో కూడా అందరూ అందరూ షేరింగ్ అందరూ ఎక్కించుకోండి కిద్దు ముగ్గురు ఎక్కించుకోండి శానిటైజర్ వాడండి ప్రతి ఆటోలో శానిటైజర్ ఉండాలా ప్రతి లొకేషన్ లో కూడా శానిటైజర్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకప్పుడు దానికి డిమాండ్ ఉండేది కాదు అవును ఎవడో డబ్బు అయిపోయింది శానిటైజర్ కి మాస్క్ చాలా బిజినెస్ అయిపోయింది అంటే బిజినెస్ అంటే దానికి అలా ఉందనమాట కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఏంటంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళు బతికేస్తారు డబ్బులు లేని వాళ్ళని బతికేయకండి మీ మీ పోరాటాన్ని మీరు చేస్తుండండి మేల్ ఫీమేల్ ట్రాన్సర్ ఎవరైనా కానీ ఓకే వాళ్ళ పోరాటాన్ని వాళ్ళు చేస్తే హ్యాపీగా తినండి ముఖ్యంగా కరోనా వైరస్ ఎలా వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను కరోనా వైరస్ మనకి ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉపయోగం చెప్తాను సాల్ట్ ఉంటుంది కదా ఓకే ఆ సాల్ట్ నేలకి మీద నేను తేసుకోండి పొద్దున సాయంకాలము ఆ సాల్ట్ సాల్ట్ రుచిగా ఉంటే కరోనా లేనట్టు రుచిగా ఉంటే రుచిగా చిన్న టిప్స్ చెప్తున్నారు ఇది చాలా అందరు వినాలి ఓకే డెఫినెట్ గా ఈ టిప్స్ అందరు మీరు పాటించి డాక్టర్ దగ్గర పోయే అవసరమే లేదు ఉప్పు సాల్ట్ వేసుకోండి అది తన ఆ రుచిగా ఉంటే నో ఏమైనా రుచి లేక కొన్ని ఇంటికైనా నాలికా రుచి లేకపోతే కదా అప్పుడు కరోనా ఉన్నట్టు అంటే కొంతవరకు వాసన కూడా రాకపోతే కూడా అంటే స్మెల్ మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం కదా సో అప్పుడు రెండోది వచ్చి పొద్దున సాయంకాలం ఆవిరి పట్టండి వాళ్ళు అంటే దాంట్లో ఆవిరి పట్ట కషాయం తాగండి కషాయం అంటే అల్లం జీలకర్ర మిరియాలు అన్ని వేసి నూరు ఉడికిపెట్టి తాగండి కరోనా ఎందుకు వస్తుంది తరిమి కొట్టేద్దాం సో కరోనా రావడం కంటే మానసికంగా బాధతోనే చాలా మంది ఎక్కువ బాధపడతాం కానీ కొంతమంది ఉంటారు కదా ఆడవాళ్ళు వాళ్ళకే టిప్స్ చెప్తున్నాను పొద్దున సాయంత్రం ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినా గానీ బయట వేడి నీళ్ళు పెట్టుకోండి నీళ్ళు పోసుకుని వేడి 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 నీళ్ళు పోసుకోవాలి అందరూ సలహా నీళ్ళు అనేది ముట్టాకండి ఎందుకంటే కరోనా ఎఫెక్ట్ మనకి చికెన్ బాగా తినండి చికెన్ బాగా తిని మటన్ అదుకో వేడి ఏం పర్వాలేదు అది అప్పుడప్పుడు కోసిన ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ అంటే ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఫుడ్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఎయిట్ అయింది ఇప్పుడు తినాలనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేసుకుని ఫినిష్ అయిపో అయిపోవాలి ఫుడ్ అలా మనం ఎంత జాగ్రత్త పడితే కానీ అంత జాగ్రత్త మనము ఏదో ఒక వంద పర్సెంట్ లో ఒక్క ప్రశం ఒక్క ప్రశ్న అన్న అంటే వంద పర్సెంట్ ఏదైనా మనం సేఫ్ గా ఉండొచ్చు నాకు తెలిసింది నేను చెప్పాను అది మీ ఇష్టం అది దానికి ఫాలో అవుతారా ఫాలో అవ్వరా అది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఇదంతా ఒకెత్తి అయితే మీరు ఒక మంచి కార్యక్రమం కూడా చేశారట రాకేష్ మాస్టర్ గారితో కలిసి సో మీ వాళ్ళకి ఒక థర్టీ మెంబర్స్ కి రైస్ ఇవ్వడం జరిగింది మీరు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే అది నాది కాదండి దాంట్లో చాలా మంది ఉన్నారు అమెరికా శ్రీమన్న నారాయణ గారు రాకేష్ మాస్టర్ గారితో ఇంటర్వ్యూ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేయడం మాదిరి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు మాదిరి గారు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చూసినా కానీ మాదిరి ఎమోషన్ కి అక్కడ పడిపోతారు అనమాట అంటే ఈ అమ్మాయిని ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయాలి ఇలాంటి వాళ్ళని గౌరవించాలనేది ఒక ఆలోచన వస్తుంది కాబట్టి అంటే ప్రతి ఇంటర్వ్యూ నేను ప్రతి కారణం లేని ఎవరికి ఎన్ని చెప్పను అక్కడ ఎమోషన్ ఉండాలి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో కాబట్టి చాలా ఏదో తిట్టింది తిట్టింది మళ్ళీ అయినా చాలా మంచిది అంటే అప్పుడప్పుడు రాకేష్ మాస్టర్ గారు డబ్బులు ఇలా వచ్చినాయేమో బియ్యం పంచాలి అనుకుంటున్నాము అంటే సరే మాస్టర్ అని ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసి రప్పించడం జరిగింది దాని ద్వారా ట్రాన్స్ అన్నారు దాని తర్వాత ఇంత డిబేట్ లాగా ప్లాన్ చేసి ఒక ఛానల్ లాగా న్యూస్ లాగా ఛానల్ చేసి పంచడం జరిగింది అంతే అంత ఇచ్చిన వాళ్ళ దయ్య పెట్టిన వాళ్ళ దయ్య తీసుకున్న వాళ్ళ దయ్య చూసిన వాళ్ళ దయ్య అందరూ లాస్ట్ టైం ఫైనల్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ సో మీరు ట్రాన్స్జెండర్ అయిన తర్వాత మీరు ఒక ఫంక్షన్ చేసుకుంటారు అంటే అలాంటి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అది ఒకటి నాతో షేర్ చేసుకో ఫంక్షన్ అంటే టెన్ డేస్ ఫార్టీ డేస్ తర్వాత ఇంకా అదే ఇంకా పెళ్లి కూతురు ఒక మెచ్యూర్ అయితే ఎలా కూర్చు పెట్టే కూర్చు పెడతారు అలా చక్కగా జడ రాయలసీమ కాబట్టి మా జడ పువ్వులు కుట్టించి పట్టు చీర కుట్టించి పాపడి బిల్ల గాజులు పసుపు ఇంక అదే ఫంక్షన్ అంటే మన నలుగురికి భోజనం పెట్టేది ఇంక అంతకు మించి ఎక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఎవరికి ట్రాన్స్జెండర్ సర్జరీ అయినా అదే ఫంక్షన్ అలానే చేస్తార
మొత్తం సో మీరు అంటే నేను అడుగుతున్నాను కదా అంటే మ్యారేజ్ కాకుండా కూడా సో మీరు ఇట్లా బొట్టు పెట్టుకోవడము మట్టలు పెట్టుకోవడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఎందుకు అలానే కాదు మ్యారేజ్ కా మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు హైకోర్టు తీర్పించింది అంటే మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళు మ్యారేజ్ కాకునే వాళ్ళు కాదని కాదు అంటే అది పెట్టుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే ఒక అప్పట్లో రావిల కాలం చూసుకుంటే నత్రికీలు మాలాంటి వాళ్ళంటే అబ్బాయిలాగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పక్కన పెట్టిపోయేవాళ్ళు ఇంకా రంగరంగ పు పురాణంలో సినిమాలో చూస్తే అప్పుడు వీళ్ళు అర్ధనాచుడితో సమానంగా అనుకునే వాళ్ళు కాబట్టి అంటే అర్ధనాచుడు అంటే ఎప్పుడు మొత్తగానే ఉండాలి ఓకే అని బొట్టు కాటుక ఇప్పుడు దేవుల కళ్యాణాలు అంటే నార్మల్ మీరు మేము ఎక్కడైనా బయటకు పోయినా మంచిది మాతో కొన్ రూపీ తీసుకుంటే వాళ్ళకి శుభము అనేది ఒక చిన్న చాలా మంది షాప్స్ ఓపెనింగ్ అయినప్పుడు టెంపుల్ లో పెద్ద పెద్ద ఫెస్టివల్స్ అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాధురి గారు ఈ రోజుకు మనకి మంచి విషయాలు చెప్పారు సో ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే